Pues yo me llamo Javier Alonso y dirijo la unidad de tumores sólidos infantiles en el Instituto de Salud Carlos III. Bueno, nosotros fundamentalmente trabajamos en cáncer infantil y en este momento llevamos a cabo dos grandes líneas de investigación. Una en sarcoma de, de, de Yuin, en el que intenta, estamos intentando descifrar cuáles son las bases moleculares de este tumor. Estos son tumores muy agresivos, para los que los tratamientos que tenemos ahora mismo eh, en los últimos 20 años no han permitido mejorar la supervivencia y es necesario conocer mejor las bases moleculares del tumor para saber cuáles son las dianas donde tenemos que atacar. Ese es uno de los proyectos a los que nos estamos dedicando. En concreto estamos intentando analizar ahora cuál es la relación que hay entre las células tumorales y el entorno del tumor. Esto nos parece una cosa importante que no se ha investigado hasta ahora y es el proyecto que está siendo directamente financiado por la APU. El otro gran proyecto que tenemos es un programa de medicina de precisión en el que estamos intentando, eh, mediante tecnologías de secuenciación muy modernas, eh, caracterizando el genoma tumoral. Y esta información eh, se la estamos proveyendo a los clínicos para que llegado el momento puedan tomar una decisión eh, nueva en cuanto al tratamiento de los niños que pueden ser refractarios a los tratamientos. Para nosotros la APU es fundamental. Llevamos trabajando con ella, bueno, mejor dicho, él ya lleva trabajando con nosotros casi cuatro o cinco años, ¿no? Eh, y a nosotros es un soporte financiero muy importante. Gracias a, a su financiación, pues estamos pudiendo llevar a cabo un proyecto específico para investigar las, las bases genéticas del, del, del sarcoma de, de Yuin y gracias a ellos ha, si, ha sido posible financiar un contrato predoctoral cuyos resultados han sido hace unos meses eh, defendidos en forma de tesis doctoral y ahora mismo está financiando otro contrato predoctoral abordando este nuevo proyecto que os comentaba sobre el papel y la relación de las células tumorales con el microentorno tumoral. En nuestro caso la financiación privada es muy importante. La asociación que proviene de fundaciones y de asociaciones de pacientes es especialmente eh, importante en nuestro caso. Aproximadamente yo calculo que entre 60 y 70% de la financiación del laboratorio viene de asociaciones de pacientes, ¿no? como la APU y otras. ¿no? Eh, no es, o sea, es verdad que la, el Estado eh, financia la investigación y es verdad que gracias a que, 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 que el organismo público en el que estamos es un organismo que mantiene la infraestructura de investigación fundamental. O sea, tampoco nos, que eso lleva un coste también que es eh, sufragado digamos, por la administración pública. ¿no? Pero es verdad que en estos años, con la crisis, se ha disminuido muy, de manera muy importante la inversión del Estado en investigación. ¿no? Y esto yo creo que ha sido en gran parte suplido ahora por las asociaciones de pacientes. ¿no? Y de todas maneras esto tampoco nos tiene que extrañar, porque... Eh, Quizás en España no estamos muy habituados a que la sociedad civil participe en los proyectos de investigación, pero en otros países, eh, como Estados Unidos y en otros países europeos, esto es bastante normal. Así que nos tenemos que felicitar porque haya muchas asociaciones como la APU que inviertan en investigación y que pueda subvencionar este tipo de actividades. Pues me ha encantado esto de la metáfora que habéis, que habéis querido plantear en este vídeo, de la relación entre una carrera, digamos, eh, deportiva y esta carrera contra el cáncer que estamos intentando llevar entre todos, ¿no? Eh, la verdad es que es una, es una analogía estupenda, ¿no? En el, el, siempre se ha hablado de eso, de, de una carrera contra el cáncer, de una guerra contra el cáncer, ¿no? Eh, bueno, pues empezamos, empieza con asociaciones como la APU, que son capaces de recaudar dinero para empezar iniciar y poder iniciar proyectos de, proyectos de investigación, ¿no? Y son muchos años, muchos años de trabajo, muchos años con muchos obstáculos, con muchas dificultades y en las que hay que ir sorteando eh, diferentes fases, ¿no? Hay una fase normalmente de investigación básica, en la que nosotros tenemos una parte importante, o sea, una de nuestras líneas de investigación es esta básica al conocer las, partes, las características moleculares de la, de la enfermedad y luego hay que pasar a una fase, digamos, preclínica y clínica, en la que... Tenemos que ver si esos conocimientos que hemos adquirido en la investigación básica realmente son útiles para el paciente, que es al final donde tiene que desembocar nuestra investigación. ¿no? Y eso puede pasar muchos años. Podemos identificar determinadas características tumorales que pueden ser interesantes, para, que pueden ser eh, adecuadas luego para utilizarlas como dianas con terapias específicas, pero el paso a la clínica es complejo. Y esa última fase ya tiene que ir de la mano de los clínicos gracias a los cuales podríamos empezar a, digamos, a, empezar a testar esas, esas nuevas aproximaciones y ver si realmente son o no eficaces contra ese tumor específico. Son pequeñas metas que se van alcanzando, y no solo de un laboratorio, sino de muchos laboratorios que trabajan en la misma enfermedad. Gracias a las comunicaciones científicas vamos conociendo unos y otros qué es lo que estamos haciendo, y gracias a los congresos ponemos cosas en común de cómo se van haciendo y cómo son digamos, los avances. ¿no? Pero son pasitos pequeñitos, 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 hasta que realmente se encuentre una solución que ojalá en algún momento sea definitiva. Ese día llegará, seguro. De la mano de la investigación, seguro que llegará. 
Es cierto que estas noticias que hemos sufrido, creo que es la palabra, eh, hace poco, pues no ayudan en nada al movimiento asociativo, ¿no? Pero yo creo que hay que tener en cuenta que estamos hablando de, de casos súper, súper, súper aislados, ¿no? La mayoría, la inmensa mayoría de las asociaciones son asociaciones que tienen un crédito absoluto. Tanto asociaciones grandes, por ejemplo, como la Asociación Española contra el Cáncer, o como asociaciones pequeñas, como la APU u otras, ¿no? Quiero decir, son to totalmente, totalmente de fiar. Quizás, mi experiencia con todas las asociaciones siempre ha sido fantástica, porque es muy cercana. Mariano es un ejemplo de cercanía absoluto, y es una persona que, que te transmite un optimismo eh, tremendo, ¿no? Entonces, eh, y además a, eh, a Mariano hace una cosa que no sé si lo hace mucha gente, que dice, no, yo es que yo a cada nuevo socio que entra, yo le llamo y le explico, o sea, claro, esto te da una confianza tremenda, ¿no? Entonces, en casos como la APU, es que no hay ninguna duda, quiero decir, es tan fácil como inscribirse y Mariano te llamará diciéndote que es lo que hacemos, y luego, bueno, pues... Eh, actividades como esta que estamos eh, como el vídeo que queréis montar las carreras etcétera por supuesto ayudan a que la gente que dona dinero conozca que detrás de, ese, de, de esos proyectos pues hay investigadores como nosotros que trabajamos pues para intentar conocer mejor la enfermedad y buscar una cura en un, en un futuro ojalá que sea cercano